வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனிமொழி இன்னைக்கு நம்மளோட செஃப் பிரகாஷ் அவர்கள் என்னென்ன மாதிரியான ரெசிபிஸ்லாம் நமக்காக சொல்ல போறாரு அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு நீங்களும் ரொம்ப ஆவலா இருக்கீங்க நானும் ரொம்ப ரொம்ப ஆவலா இருக்கேன் ஸோ நீங்களும் வித்தியாசமா கேட்கறதுக்குலாம் ரெடியா இருப்பீங்க ஸோ நம்ம செஃப் கிட்ட டைரக்டா பேசிடலாம் வணக்கம் செஃப் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் செஃப் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குமா ஓகே இன்னைக்கு டிப் ஆஃப் திடே என்ன செஃப் இன்னைக்கு டிப் ஆஃப் திடே வந்து இந்த ஏபிசி ஜூஸ் அப்படின்னு இருக்கு அது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஏபிசி ஜூஸ் தெரியுமே செஃப் நான் இப்ப நான் சொல்றேன் அதை பத்தி நான் சொல்ல போறேன் ஏபிசி அப்படின்னு ஜூஸ் நிறைய கடைகள்ல இருக்கும் அதை நம்ம வந்து வீட்டில் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு நிறைய பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்ல ஏனா ஆப்பிள் பீனா பீட்ரூட் சீனா கேரட் ஆப்பிள் பீட்ரூட் கேரட் அதில் எப்படி ஜூஸ் பண்ணணும்னு எவ்வளோ எவ்வளோ அளவு எடுத்துக்கிறது ஒரு ஆப்பிள் பாதி பீட்ரூட்டு ஒரே ஒரு சின்ன கேரட் அவ்வளோதான் இது கூட சர்க்கரை சேர்த்துங்க இல்லை வெள்ளம் இல்லைனா தேன் இல்லைனா கருப்பட்டு எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் அது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப சுவை அதிகமாகவே இருக்கணும் ஆப்பிளையும் பீட்ரூட்டையும் தோலை எடுத்துருங்க தோலை எடுத்துட்டு கட் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டு சர்க்கரை தண்ணி எல்லாமே ஊற்றி அரைச்சிட்டு வடிகட்டிட்டு குடிச்சு பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதில் வந்து பால் தேங்காய் பால் காய்ச்சின பால் அதெல்லாம் எதுவும் வேணால் தண்ணி மட்டும் போட்டால் போதும் இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன் ஆப்பிள் பீட்ரூட்டு கேரட்டு சர்க்கரை தண்ணி கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் ஜூஸ்லயும் ஏபிசி வந்துருச்சா எல்லா இடத்துலயும் சொன்னாங்க போதும் <laughs> என்ன <laughs> 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 வருமா <laughs> கடைகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்ணெயில் எண்ணெய் வந்து அந்த பெரிய தோசை கல்லில் எண்ணெய் வந்து நிறைய ஊற்றியிருப்பாங்க பரோட்டாவை அந்த சைடில் கல்லில் அடிக்கியிருப்பாங்க ஒன்று ஒன்றா போட்டுட்டு வேணுங்கிற போது அந்த எண்ணெயில் லேசாக போட்டு அப்படியே பரட்டி பரட்டி இப்படி வச்சுப்பாங்க அந்த மாதிரி வீட்டில் பண்ணலாம் தாராளமாக பண்ணலாம் அது அந்த நீங்கள் அந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யும்போது வீட்டில் அந்த மாவு மிக்ஸ் பண்ணுறீங்களே அதில் கொஞ்சம் வெண்ணெய் கலந்துக்கிட்டு பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் எண்ணெயே கம்மி பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் சமைக்கவும் சுவைக்கும் கற்றுத்தரும் புதுவையும் தொலைக்காட்சியும் கனிமொழி செப்பிரகாசி வணங்குது வேளாங்கண்ணி வேளாங்கண்ணி சொக்கலிங்கம் சார் கரெக்ட்டுங்களா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் சார் என்ன ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு உங்க வீட்டுல என்ன சமையல் எங்க வீட்டுல வந்து இன்னைக்கு கீரத்தண்ணும் கத்திரிக்காயும் புளிக்குழம்பு ஓ சூப்பர் சார் வந்து பருப்பு போட்டு கூட்டு ஓகே என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க அதாவது முட்டை பிரெட் குழம்பு நம்மள எக் பிரெட் குழம்பு சொல்லி முட்டையை அவிச்சுட்டு கட் பண்ணிட்டு முட்டையாவே முட்டையை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு ரெண்டு முட்டையோ இல்லை மூணு முட்டையோ உடச்சிட்டு ஒரு பெரிய டம்ளர்லேயோ இல்லை ஒரு பெரிய பாத்திரத்துலேயோ போட்டுட்டு அதுலேயே மிளகுத்தூள் கொஞ்சமாக நைஸாக கட் பண்ண வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துங்க கொத்தமல்லி உப்பு இதெல்லாம் போட்டு மிளகுத்தூள் இதெல்லாம் உப்பெல்லாம் போட்டு நல்லா அடிச்சுருங்க அடிச்சுட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுருங்க ரொம்ப கம்மியாக 
இன்னும் ஒரு பாத்திரம் சும்மா ஒரு ட்ரே மாதிரி இருக்கும் இல்லை ஏதோ ஒரு போல் மாதிரி ஆனால் சின்ன மாதிரி இருக்கும் இது இந்த நம்ம அடித்து வச்சுருக்கோம்ல ஆம்லேட்டை அது அதுக்குள்ளே ஊற்றிட்டு அதை எடுத்து அந்த தண்ணிக்குள்ளே வச்சுட்டு நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வெந்துடும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இல்லை இருபது நிமிஷம் ரொம்ப டைம் ஆகும் பட் ஆனால் நல்லாவே வெந்துடும் அது வெந்ததை எடுத்ததுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணிடுங்க சின்ன சின்ன கேக் மாதிரியோ இல்லை எப்படி உங்களுக்கு சைஸ் தருவோம் அது மாதிரி கட் பண்ணிட்டு நம்ம சாதாரண முட்டை குழம்பு வைப்போம்ல வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் சேர்த்து பாருங்களேன் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா நாகர்கோவில் நாகர்கோவில் சரிங்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க மட்டும் <laughs> பாஸ்மதி இருக்கா சரி ஓகே ஆமா லைன் கட் ஆச்சு நினைக்கிறேன் பாஸ்மதி அரிசியில் நிறைய பேர் சொல்றாங்க வந்து பிரியாணி வந்து சுவை இருக்க மாட்டேதுன்னு சுவை கண்டிப்பா இருக்கும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போங்க அது மாதிரி நிறைய வெங்காயம் நிறைய தக்காளி சேர்த்துக்க வேணாம் நிறைய மிளகாத்தூள் நிறைய தனியா தூள் சேர்த்துக்க வேணாம் ரொம்ப கம்மியா சேர்த்துக்கிட்டாவே போதும் அதுல இருக்கும் பிரியாணி வந்து குழம்பு மாதிரி கிடையாது நம்ம நீங்க வெரைட்டி சாதம் பண்ணும் போதெல்லாம் பாருங்க நிறைய மசாலா சேர்க்கவே மாட்டீங்க கொஞ்சம் தான் சேர்ப்பீங்க ஒரு பச்சை மிளகா ரெண்டே ரெண்டு சேப்பு மிளகா அந்த மாதிரி சேர்த்து செஞ்சு பாருங்க பிரியாணி இப்போ பிரியாணி நீங்க வதக்கும் போது வெங்காயம் கம்மியா இருக்கணும் தக்காளி ரொம்ப கம்மியா இருக்கணும் தக்காளிக்கு பதிலாக அந்த புளிப்பெல்லாம் நம்ம சேர்க்கிறோம்ல அதெல்லாம் ரொம்ப சுவை அதிகமாகவே இருக்கும் எண்ணெய் வந்து ரெண்டு எண்ணெய் சேர்த்து சமைக்கணும் கடல் எண்ணெயும் நெய்யும் சேர்த்து சமைக்கலாம் இல்லை கடல் எண்ணெயும் வெண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம் பட்டர்னு சொல்கிறாங்களே அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பட்டை ஒரு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் ஒரு பிரிஞ்சி இல்லை அதெல்லாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறம் போட்டாவே போதும் ரொம்ப எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறம் போட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப கருத்துப்படும் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் இது பிரியாணி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்லோ ஃபயரில் ஃபயரை ரொம்ப கம்மி பண்ணி வச்சு ஒரு மணி நேரம் இல்லை ஒரு நாற்பது நிமிஷம் வரைக்கும் வரைக்கும் நீங்கள் பிரியாணியை செஞ்சு பாருங்களா மெதுவாக நல்லாவே வதக்கிறது ஸ்லோ ஃபயரில் அந்த மாதிரி நீங்க செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சுவை அதிகமாகவே இருக்கணும் இஞ்சி பூண்டு விழுது இஞ்சி பூண்டு விழுத வந்து தட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப இருக்கும் மிக்சியில் எல்லாம் அரைக்காம வெறும் நம்ம அம்மிக்கல்லே அந்த மாதிரி இருக்கணும் இல்லை அந்த உரல் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல அதில் இடித்து போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா அதெல்லாம் இடித்து போட்டுட்டு செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து செஞ்சு பாருங்கள் நாட்டு தக்காளி இல்லை பெங்களூர் தக்காளிலாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் சேர்த்து செஞ்சு பாருங்கள் அதிகமாக வந்து புதினா சேர்த்து செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப வாசனை இருக்கும் நீங்கள் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அது போடுற கூட ப மறந்துட்டீங்க இல்லை ரெண்டே ரெண்டு தான் போட்டு அப்படின்னா புதினா சேர்த்திங்கன்னா பிரியாணியில் அவ்வளோ வாசனையாக இருக்கும் இதெல்லாம் சேர்த்து செஞ்சு இன்னும் கொஞ்சம் வாசனை இன்னும் அதாவது திறக்கும் போதே வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் லாஸ்ட்டாக மூடி போடுறோம்ல ஒரு பத்து நிமிஷம் தம்மில் இருக்கட்டும் ஸ்லோ ஃபயரில் அந்த டயத்தில் கொஞ்சமாக நெய் புதினா கொஞ்சம் கரம் மசாலா தூள் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சோ இல்லை ஒரு இருபது நிமிஷம் கழிச்சோ ஓப்பன் பண்ணி பாருங்களேன் அவ்வளோ வாசனையாகவும் இருக்கும் நல்ல சுவையும் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க Thanks for calling. அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க. வணக்கம். வணக்கம் மேடம். வணக்கம். உங்க பேர் சொல்லுங்க. என் பேர் உமா தேவி மேடம். சென்னையில இருந்து அம்பத்தூர்ல இருந்து பேசுறோம். சரிங்கம்மா. எப்படி இருக்கீங்கம்மா? நல்லா இருக்கா மேடம். உங்களுக்கு கால் பண்ணி ஒரு நாளைக்கு 82 வாட்டி ஃபோன் பண்ணிறேன். ஆனா டவர் நெட் ஆக மாட்டீங்க மேடம். லைன் கிடைக்க மாட்டீங்க. ஆமாம்மா. நிறைய பேர் உங்கள மாதிரி ட்ரை பண்றாங்க இல்லையா ஆசையா? 82 வாட்டி ட்ரை. ஆமா. என்னி வேற வெச்சிருக்காங்க 82 வாட்டி. ஆமா. அதனால ரொம்ப ரொம்ப சாரி ஒரு விஷயம் நீங்க தொடர்ந்து ட்ரை பண்ணுங்களா ஒரு நாள் கண்டிப்பா கிடைக்கும் நீங்களே ஆச்சரியப்படுவீங்க இப்ப இன்னைக்கு கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு என்ன என்ன குழம்புமா வீட்டுல இன்னைக்கு முருங்கைக்காய் 
வாழ்த்து அந்த கூட்டெல்லாம் செஞ்சோம்னா சாப்பாட்டுக்கு நல்லா இருக்க மாட்டேங்குது தோசைக்கு இந்த சப்பாத்திக்கு எல்லாம் நல்லா இருக்கு சாப்பாட்டுக்கு வந்து சல்லுன்னு இருக்குது சரி அப்படி செஞ்சா சாப்பாட்டுக்கு நல்லா இருக்கும் தோசைக்கும் இந்த சப்பாத்தி எல்லாம் நல்லா இருக்கும் நல்ல கேள்வியுமா நல்ல கேள்வி கவனிங்க நான் சொல்றேன் கூட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்பாட்டு கூட நம்ம சாதத்துக்கு கூட போட்டு சாப்பிடும் போது நல்லா இருக்கணும்னா ரெண்டு விஷயம் கவனிச்சா போது ரெண்டு மூணு விஷயம் சொல்லலாம் இன்னைக்கு ரெண்டு விஷயம் சொல்றேன் பூண்டு இருக்குல்ல தோலோட தட்டிட்டு நீங்க கூட்டு செஞ்சோன்னு அதை எண்ணெயிலயோ இல்ல நெய்யிலோ வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்த்து பாருங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் அந்த தேங்காய் நீங்க மசாலா அரைச்சு தானே நம்ம கூட்டுக்கு போடுவோம் அது கூட பச்சை மிளகாயும் ஜீரகமும் போட்டு வதக்கிட்டு எண்ணெயில லேசா தேங்காய் போட்டு வதக்கிட்டு பச்சை அதாவது தேங்காவை பச்சை தேங்காவை திருவனத்துக்கு அப்புறமா தேங்காய் நில கொஞ்ச கொஞ்ச நேரம் போட்டு வதக்கிட்டு அதுல ஒரு பச்சை மிளகாய் கீரியும் போட்டுங்க கொஞ்சமா ஜீரகம் போட்டு வதக்கிட்டு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா அதை தண்ணி ஊத்தி அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்த்து பாருங்களா அவ்வளவு சுவையா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் ஹர்ஷினி தேனி மாவட்டத்துல பெரிய குளத்துல சமையல் பண்ணுவீங்களா எனக்கு <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 சரி ஓகே நம்ம சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன் இந்த டயத்தில் கிரேவியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வெங்காயம் தக்காளி கட் பண்ணிட்டு அதாவது வெட்டிட்டு நீங்கள் சேர்க்கும் போதை விட வெங்காயம் தக்காளி கொஞ்சம் எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிட்டு அதை அரைச்சிட்டு ஆற வச்சதுக்கு அப்புறம் அரைச்சிட்டு அப்படி சேர்த்திங்கன்னா அது ஒரு சுவை இருக்கும் வெங்காயம் தக்காளி ஒன்று நாலுமா கட் பண்ணிட்டு அதாவது வெங்காயத்தை மட்டும் ஒன்று நாலுமா கட் பண்ணிட்டு தக்காளியை பின்னாடி திருப்பிட்டு அந்த செடி இருக்கும்ல அந்த செடி அந்த இது இல்லாமல் கருப்பாக இருக்கும்ல அது இல்லாமல் பின் சைடு திருப்பிட்டு ஒன்று நாலுமா கோடு போட்டுட்டு அதை தண்ணியில வேக வச்சுட்டு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் தக்காளி அரைச்சி அப்புறம் சேர்த்து சமைச்சு பாருங்களேன் அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் ஒரு இப்ப ஒரு காளான் கிரேவி கேட்டிருக்காங்க மூணு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி அந்த அளவுல எடுத்துங்க நாட்டு தக்காளி இருந்தாலும் சரி இல்ல பெங்களூர் தக்காளி இருந்தாலும் சரி வெங்காயத்தை ஒன்று நாலுமா கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி வச்சு இந்த வெங்காயத்தை அதில் போட்டுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கணும் கொதிக்கும் அப்புறமா அந்த தக்காளி போடுங்க தக்காளி போட்டு திரும்ப ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சோன்னா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் அந்த தோலை உரிச்சிருங்க தோலை உரிச்சிட்டு அதுலேயே கொஞ்சம் முந்திரி பயிர் போட்டு போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிருங்க அரைச்சிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போடுங்க சோம்பு தாளிங்க சோம்பு தாளிச்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சமாக திரும்பவும் வெங்காயம் நைஸாக கட் பண்ணது ஒரு பாதி வெங்காயம் போது நல்லா போட்டு வதக்கிட்டு இதிலே இஞ்சி பூண்டு விழுது நல்லா போட்டு வதக்கிறேன் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமா கரம் மசாலா தூள் மிளகு தூள் இங்க வெங்காயம் தக்காளி வேக வச்சு அது கூட முந்திரி பொருள் போட்டு அரைச்சி வச்சிருக்கோம்ல அதுவும் இது கூட போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டீங்கன்னா எண்ணெய் எல்லாம் மேல வந்துடும் அதுக்கப்புறமா மஷ்ரூம் மஷ்ரூம் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க இறக்க போகும்போது கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி கொஞ்சமா மிளகு தூள் போட்டு பாருங்க உப்பு சேர்த்துங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கங்க வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் கலைவாணி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா வெஸ்ட் மாம்பழத்துல இருந்து கால் பண்றோம் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் நன்றிமா என்ன சமையல் இன்னைக்கு உங்க வீட்ல இன்னைக்கு லெமன் ரைஸ் ம் உருளை கிழங்க பட்டாணி மசாலா எல்லாரும் டக்குன்னு கேட் உடனே மறந்து போயிடுறீங்கல என்ன சமையல்னு கேட் உடனே ஆமா ஆமா நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நாட்டுக்கோழி பிரியாணி வேணும் நாட்டுக்கோழி 
சந்தோஷமா <laughs> சரிமா கவனிங்கம்மா நான் சொல்கிறேன் நாட்டுக்கோழி பிரியாணி தானே கேட்டிருக்கீங்க ஆமாங்க சார் சரி அது காரம் ஏறல அதில் மசாலா இல்லை சப்புன்னு இருக்கு சரி பாதி காரம் தான் இருக்கு பாதி காரம் வந்து அதாவது கொஞ்சம் சப்புன்னு தாமா சப்புன்னு இருக்கு சரிம்மா சரிம்மா கவனிங்கம்மா நான் சொல்கிறேன் நாட்டுக்கோழி பிரியாணி இல்லை எல்லா பிரியாணி பண்ணும்போது நான்வெஜ்ஜில் சொல்கிறேன் பிரியாணி பண்ணும்போது கொஞ்சமாக தயிர் எலுமிச்சம்பழம் ஊற்றுங்க நல்லா நல்லாவே இருக்கும் அது கூட வந்து சில்லி பவுடர் இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் இல்லை அரை மணி நேரம் வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ரைஸ் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பிரியாணி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது ஒரு மெத்தடு இன்னொரு மெத்தட் எப்படின்னா எப்படின்னா அந்த சிக்கன்லேயே இஞ்சி பூண்டு விழுது மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் மைதா மாவு எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸும் போட்டுங்க மைதா மாவு சோள மாவு மைதா மாவு ஒரு ஸ்பூனுனா சோள மாவு பாதி ஸ்பூன் அந்த அளவில் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துருங்க பாதி வெந்தால் போதும் இல்லை நல்லா வெந்தாலும் பரவாயில்ல வெந்ததுக்கு அப்புறமா எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பிரியாணி செஞ்சுட்டு இது அது கூட சேர்த்து மசாலா கூட சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா பிரியாணி செஞ்சு பாருங்களேன் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சாய்நாத் பேசுறேன் ஓகே எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க சார் ஆ நல்லா இருக்கேன் மேடம் நீங்க நல்லா சமைப்பீங்களா ஆ என்ன மேடம் நீங்க நல்லா சமைப்பீங்களான்னு கேட்டேன் சார் நான் சமைக்கல மேடம் ஓகே சார் என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்க ஒரு ஆசை அதனால தான் கேக்குறேன் ஓ சரி என்ன ரெசிபி சார் கேக்க போறீங்க மீன் குழம்பு மேடம் ஓகே செஃப் இருக்காங்க சொல்லுவாங்க சார் சார் வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா ஆச்சு உங்களை பார்த்து ஆமா சார் நல்லா இருக்கு நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கிறேன் சார் சரி சார் கவனிங்க சார் நான் சொல்றேன் மீன் குழம்பு கேட்டிருக்காங்க மீன் குழம்பு நிறைய பேர் கேட்கறாங்க ஒன்னு தண்ணியாயிடும் இல்லைன்னா அதோட சுவை வராது பூண்டு சேர்த்து பாருங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் என்ன தாளிக்கிறீங்களே கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் போட்டு தாக்குறீங்க தாளிக்கிறீங்களே தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா பூண்டு இருக்குல்ல அது தோலோட தட்டிட்டோ இல்லை நைஸாக அரைச்சிட்டோ இல்லை குறை குறைன்னு அரைச்சிட்டோ அந்த எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிருங்க அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் சேர்த்து அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக தனியா தூள் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து அதுக்கப்புறமா தக்காளி நம்ம அரைச்சி வச்சுருப்போம்ல தக்காளி சேர்த்து பாருங்க இல்லை நைஸாக கட் பண்ண தக்காளி சேர்த்து பாருங்க புளி வந்து லாஸ்ட்டாக குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு புளிய லாஸ்ட்ட சேர்த்து பாருங்கள அவ்வளவு சுவையா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க थैंक्स फॉर कॉलिंग ரொம்ப ரொம்ப நன்றி செஃப் சூப்பரான ரெசிபி எல்லாம் உங்களுக்கு சொன்னதுக்கு நன்றி கால் பண்ண எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி வேற ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான எபிசோட்ல சந்திக்கிறேன் அதுல இருந்து திஸ் இஸ் கனிமொழி சைனிங் ஆஃப் நாளைக்கு லாம் சமைக்கலாம்